Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wie man sieht, der Vorrang ist bei der Arbeit, die anderen auch. Heute geht es noch bis Mittag, dann ist Pause, weil äh, meine Frau muss ja wieder ihre Krippe abmachen für morgen. Aber wir sind gut vorangekommen und ich habe bis jetzt auch noch Gras gemäht da hinter mir. Und äh, sieht man es und äh, ja, man kommt ganz schön ins Schwitzen, sieht man wahrscheinlich auch. Aber ist okay, ein bisschen Bewegung, ist so eine Art Morgensport. Jetzt wird es aber schon langsam heiß, das heißt ich werde noch ein bisschen mähen und äh, das war es dann erstmal für heute. Aber gut, zuerst mal das hohe Gras weg und dann noch mal drüber und dann mit dem Rasenmäher, sobald es der Boden erlaubt. Das heißt jetzt kann man auch nicht mit dem Rasenmäher, weil äh, der Boden ist noch zu weich. Da kann man nur mit der Motorsense mähen. Ja, unsere Mimi will auch immer dabei sein, deshalb haben wir es jetzt hier am Tisch gesetzt. Man sieht es hier auch, haben wir aufgeräumt, so gut es geht. Das ist ein ganz schöner Platz, gemütlich im Schatten. Und äh, das ist jetzt so, da werden wir keine Sachen mehr hinstellen, habe ich allen gesagt. Das bleibt frei, der Tisch. Da kommt das Auto, die Motorräder, und äh, drei Motorräder, also zwei Motor, Mofas, Roller, wie auch immer, und der Salen. Und ansonsten dieser Tisch hier und der bleibt, da kann man essen, da kann man einfach relaxen. Und das ganze Zeug, was wir so noch für den Markt und so brauchen, kommt alles zu Jailet in den Lagerraum. Und äh, wenn man am Markt fährt, holt man es von dort. Denn hier ist mir zu viel Zeug, das sieht gar nicht gut aus und das stört auch. Und wenn hier so viele Sachen herumliegen, ja, dann, äh, nee. Also ist so ein gemütliches Plätzchen, sobald es aufgeräumt ist. Ne? Ja, und... Äh, Ansonsten, ja, ein schöner Tag. Wie gesagt, jetzt kommt die Sonne heraus und dann wird es gleich heiß. Es ist, äh, ja, wie spät kann es sein? 9 Uhr vielleicht. Ja, so ungefähr. Und wir haben, ich habe noch nicht mal gefrühstückt, Leute. Und äh, weil ich habe ziemlich früh angefangen. Weil am besten arbeitet man ja in der Früh, wenn äh, es noch nicht so heiß ist. Ne? Okay, gut, schauen wir uns doch mal hier das Grundstück vorne an. Für unsere Mimi. Und hier habe ich gemäht, Leute. Also, muss jetzt noch alles aufgeräumt werden. Also das Gras war schon hoch, man sieht es. Und es ist auch nicht besonders schön. Also der Kang hat da bei neben dem Pool gut, das war auch nicht so hoch, das ist dann keine Kunst. Aber hier habe ich erstmal alles so grob zusammengemäht und dann kommt man noch mal nachher. Ja, für unsere Tawan ist viel zu viel Gras. Mal sehen, wenn der Nachbar zu mähen kommt, werde ich ihm anbieten, dass er dieses Gras wegnehmen kann. Wenn nicht, werde ich es selber entsorgen. Das ist sehr, sehr gutes Futter für die Kühe. Saftiges Gras. So was findet er in Reisfelder nicht unbedingt. Ja, man sieht es auch hier. Erstmal alles so im Groben. Ja. Also jede Menge Arbeit. Langweilig wird es nicht, aber ist okay. So, hier habe ich noch äh, die Bäume ein bisschen, diese Sträucher ein bisschen geschnitten. Muss man dann nachher auch aufräumen. Und hier, ja, hat mein Jammonrad angefangen zu sortieren. Was man noch braucht, kommt weg in den Lagerraum. Und was nicht, wird einfach entsorgt. Und dann hier so kommt die Mülltonne, wo die Säcke sind. Und da werde ich nochmal zwei so etwas größere Säcke. Einen für äh, PET-Flaschen und der andere für Glas. Hier können sie stehen, da stören sie niemand, da sieht man sie auch nicht so. Aber ansonsten muss die Fläche auch sauber bleiben. Natürlich werde ich hier dann noch die Hecke schneiden. Und äh, auch mähen hier und so. Also erstmal äh, hier rund ums Haus, diesen Reih hier. Und äh, innen, außen, alles schön sauber. Und dann kann man ja auch äh, den Rest des Grundstücks eventuell. Aber hier muss einfach aufgeräumt sein, das habe ich schon mal gesagt. Das geht gar nicht, auch hier, was da noch herumliegt an Zeug, gut, das ist nicht mehr so viel. Aber das muss alles weg. Und äh, dann sieht es ganz anders aus, so kann es nicht bleiben, klar. Ja. Der Kang hat gestern da gemäht, neben dem Pool habe ich schon gesagt, jetzt heute geht er wieder arbeiten. Und äh, 
Ja, der Teich nochmal. Also das Wasser sehr klar jetzt, Leute. Es ist richtig äh, nicht mehr so wie früher lehmig und so. Man sieht, es ist jetzt alles richtig schön. Ich könnte fast baden da drinnen, wenn äh, ich nicht wüsste, dass da auch Viecher sind wie Wasserschlangen und was der Geier was noch. Aber wie gesagt, die Thais haben da keine Probleme damit. Die gehen da rein, eher zum Fischen und so, nicht zum Baden. Mit dem Baden haben sie es nicht unbedingt so. Okay, und dann hier werde ich auch noch ein bisschen mähen, weil das ist auch sehr hoch, das Gras. So, dass es zumindest hier vorne erstmal sauber ist. Und dann da hinten kann der Kang immer wieder ein bisschen auch für die Tawan, für, die, für das Kälbchen. Und ja, hier habe ich diese PVC-Rohren rausgeholt. Ich will ja das Wasser aus dem Pool abpumpen und da werde ich einfach die Pumpe da vorne hinstellen und das wird das ganze Wasser dann in den Teich geleitet. Aber erstmal muss ich die Pumpe vom, äh, von unserem Chang holen. Wir waren gestern da, haben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er muss sie noch ein bisschen äh, in Stand setzen und äh, ja, den Filter und so weiter und dann kann es losgehen. Also heute werden wir dann die Pumpe abholen. Ja. Man sieht hier, wo der Kang gemäht hat, das Gras war nicht so hoch, das sieht schon ganz schön aus. Und wenn jetzt der Boden noch ein bisschen trocknet, kann man dann schon mit dem Rasenmäher rein. Und hier auch. Ne? Was mir aufgefallen ist, die zwei Kakteen hier, die waren ganz klein und im, im Topf sind die nicht so gewachsen. Aber seit sie jetzt hier am Boden sind, sind die förmlich in die Luft geschossen. Überhaupt dieser hier, das ist schon der Wahnsinn. So, und dann hier, hinten muss man da auch noch mal mähen, ja, und ein bisschen, also hier rund ums Haus, Leute, mähen und äh, die Hecke schneiden und so, das machen wir jetzt einmal und äh, ja, erstmal außen und dann innen und dann ist es okay so, dann ist der Verrang wieder glücklich und zufrieden und dann kann man nur hoffen, dass es auch so bleibt, weil, wie ich schon gesagt habe, Ordnung machen ist eine Sache und dann Ordnung zu halten, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man die Leute noch darauf gewöhnen. Aber kommt auch noch. Ich werde mich da schon durchsetzen, weil ich habe einfach keinen Bock, ja, irgendwo zu wohnen, wo es nicht ein bisschen aufgeräumt ist, Leute. Ich habe schon mal gesagt, ich bin kein Ordnungsfanatiker und ich möchte nicht, also ich, es gibt Leute, die sich wegen jedem Staubkorn aufregen und so, nein, so bin ich nicht, das soll gemütlich sein, das soll, aber ihr habt ja da gesehen, nochmal, äh, was da neben der Terrasse ist, das geht gar nicht, das geht nicht und äh, das kann man auch nicht so lassen, also da kriege ich die Krise. Aber gut, die Leute haben es eingesehen. Es war ja auch nicht immer so, nur jetzt, da wir da im Stress waren, haben die mal alles ja da raus und auch ein bisschen vernachlässigt. Aber das kriegen wir schon hin. Gar kein Problem. So, also das sind so Probleme, die man auch hier äh, im Isan hat. Ich bin nicht der Einzige. Habe ich jetzt auch über die Kommentare erfahren. Also es gibt viele äh, und das ist auch verständlich. Das ist nicht nur meine Frau, die da nichts wegwerfen will und glauben, alles noch zu brauchen, sondern es ist eher ein Problem, das weit verbreitet ist hier. Und ich kann es auch irgendwo verstehen. Also ich weiß, mein Vater damals in Deutschland ist jetzt schon, der ist vor mehr als 20 Jahren gestorben. Der hat auch immer alles gebraucht und mir in die Garage damals deponiert und wollte nichts wegwerfen. Ne? Und... Äh, ja, der hat dann auch zum Sperrmüll irgendwann und hat da Fahrräder äh, zusammengeklaubt und was weiß ich, alles in meine Garage geschleppt. Also die Garage voll, zum Erbrechen voll. Ich habe immer wieder versucht, ihm zu erklären, hey, das, was machst du mit so vielen Fahrrädern, die braucht kein Mensch oder so. Aber damals bei uns in Transsilvanien war jeder Fahrradreifen, jeder Bestandteil von einem Fahrrad, geschweige denn ein älteres Fahrrad, das war damals Gold wert. Also, das war nicht jeder hat ein Fahrrad gehabt, nicht? Und von daher, das lag, liegt in den Leuten so tief, dass die sagen, hey, das ist noch gut, warum sollte man das wegwerfen, das ist zu schade. Irgendwo verstehe ich das auch, nur wenn man da nicht hart durchgreift, dann hat man irgendwo ein Mülldepot oder das ganze Zeug. Ich sage euch, wie mein Vater dann verstorben ist. Die Garage war voll, ich habe das ganze Zeug raus. Unglaublich, was der im Laufe der Zeit da gesammelt hat. Sogar ein kleines Mofa hat er gehabt. Und äh, lauter Zeug, was man eigentlich nicht braucht. Aber gut, ich habe ja dann aufgeräumt und so. Und äh, das möchte ich jetzt hier einigermaßen vermeiden. 
wie ich schon sagte, meine Frau will auch nichts wegwerfen, die braucht alles und ich kann das auch verstehen, aber nee, das, das geht so nicht. Das ist, äh, sonst irgendwann haben wir da äh, tausend Sachen, die hier herumliegen und die man einfach nicht braucht. Ja, okay Leute. Und hier sind wir ja schon, ja, das sind jetzt die für den Müll, PET-Flaschen und so weiter. Die werden wir dann alle zur Mülldeponie fahren, kommt noch einiges dazu. Und äh, ja, jetzt dieser Strauch hier, da habe ich mir überlegt, der ist so schön. Und ich wäre eigentlich happy, wenn ich jetzt solche hätte bis ganz zum Ende da, also bis ans Eck. Und äh, ich werde es jedenfalls versuchen, weil der hat ja Samen hier. Die trocknen irgendwann und machen dann Samen. Und ich werde es einfach mal verpflanzen, probieren. Also bis, bis fast ans Ende da, bis zum Eck. Und dann hätte ich wirklich, wenn ich jetzt so einen Zaun hätte, die kann man ja auch schneiden, nicht? Also die kann man auch äh, mit der Heckenschere dann äh, schneiden. Aber das wäre wirklich schön. Einen besseren Zaun könnte man sich nicht wünschen, wie hier so diese ersten zwei, drei Meter, nicht? Und nachher sind ja die anderen. Also ich mag das, sieht sehr schön aus. Und wie gesagt, die kann man schneiden, die wachsen immer wieder nach. Ne? Das ist jetzt so eine Idee noch von mir. Und äh, bis man da jetzt äh, Betonmauer und so, und äh, ja, ist erstens mal auch teuer. Und zweitens ist es nicht so schön wie dieser hier. Die blühen dann das ganze Jahr immer wieder mal. Oder ist etwas Grünes da nicht? Natürlich muss man Wasser geben. Aber Wasser geben hier neben dem Pool muss man ja auch... Äh, ja, den Sträucher, den Bäumen und was so noch wächst. Okay, Leute, also für den Anfang sieht das schon mal ganz gut aus. Ist natürlich noch jede Menge Arbeit. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Zumal wir jetzt auch mehr Zeit haben. Also wie gesagt, jetzt ist der Samstag, Mark, Und dann ist ja wieder ein paar Tage gar nichts, ein paar Vorbestellungen und so. Also man hat mehr Zeit. So, und das ist gut so. Okay. Mi ei. So Leute, und jetzt noch ein Wasser trinken und dann geht es noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, nicht mehr zu lange, weil das wird jetzt ziemlich heiß. Und es macht dann keinen Spaß mehr, in der Sonne zu arbeiten. Ne? Okay, also das war's wieder mal für heute mit einem kleinen Video. Euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Dreiland. Und tschüss. Hm. Minzekatze.